నమస్తే సార్ బాగున్నారు సార్ అసలు ఎన్టీఆర్ శత జయంతి ఉత్సవాల కమిటీ మీరు ఎందుకు చేయాలనుకుంటున్నారు అంటే అసలు ఈ ఆలోచన ఎలా వచ్చింది మీకు యాక్చువల్గా నేను తెలుగుదేశం పార్టీ సింపతైజర్ని అంటే ఎన్టీఆర్ మీద ఉన్న అభిమానంతో అలాగా లాస్ట్ మహానాడు అప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే టీడీ జనార్దన్ గారని గురువు గారు ఉన్నారు ఆయన మహానుభావుడి మైల్ రాళ్ళని ఎన్టీఆర్ చేసినటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ ఒక బుక్ రూపంలో చేశారు ఆ బుక్ రూపంలో చేస్తే దానికి ఒక సాంగ్ కావాల్సి వచ్చింది నేనేం చేశాను ఒక సాంగ్ తయారు చేయించి విజయవాడ మా సోదరుడు ఒక తాడికొండ సాయి అంటే మనోడి హెల్ప్ తోటి నేను జనార్దన్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ నా దగ్గర ఒక సాంగ్ ఉందండి చంద్రబాబు గారితో టోపెన్ చెప్పిద్దాం అని వెళ్ళాను అదే టైంలో చంద్రబాబు గారు ఆయన ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటూ సాంగ్ కరెక్ట్ సెట్ కాలేదు ఒక మంచి సాంగ్ కావాలంటే అప్పుడు ఈ సాంగ్ వినిపించాం అనమాట సో చాలా బాగా యాప్ట్ అయిపోయింది సో అది ఎపిసోడ్ చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా అయింది ఆ సాంగ్ కానీ ఆయన రాసిన ఆ బుక్ కానీ చాలా పెద్ద మైలేజ్ వచ్చింది ఆ తర్వాత ఏమైందంటే ఒకరోజు జనార్దన్ గారు ఫోన్ చేసి అమ్మ మనం ఎన్టీఆర్ ఇది శత జయంతి సంవత్సరం ఇది ఈ ఇయర్లో ఏదైనా శత జయంతి కమిటీ లాగా ఒకటేసి ఆయన మాట్లాడి అసెంబ్లీలో మాట్లాడినటువంటి ప్రసంగాలు అలాగే ఇతర రాష్ట్రాలు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అంతా చారిత్రాత్మక ప్రసంగాలు అవన్నీ ఉన్నాయి ఒక సావనీరు లాగా చేద్దామా మరి నువ్వు టీంలో ఉంటావా అని అడిగారు అయ్యో తప్పకుండా సార్ అంతకంటే అదృష్టం అని చెప్పి ఓకే చేసాం సో అట్లాగా ఈ ఎన్టీఆర్ శత జయంతి ఉత్సవాలు కమిటీ అనేది కానీ ఈ సావనీరు కానీ వెబ్సైట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆయన ఆలోచన సో ఆయన హెల్ప్ తోటి నేను అందులోకి వెళ్ళాను అనమాట ఓకే అసలు మామూలుగా అయితే అసలు ఎన్టీఆర్ గారి గురించి సినిమా వాళ్ళు కదా చేయాల్సింది ఇప్పుడు మా అసోసియేషన్ వాళ్ళు కానివ్వండి మీ ప్రొడ్యూసర్లు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళందరూ చేయాల్సింది ఓన్లీ తెలుగుదేశం పార్టీ మాత్రమే చేస్తుంది అని వినిపిస్తుంది బయట యాక్చువల్గా ఇక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక్కటే కానీ లేదా సినిమా వాళ్ళు ఒక్కటే కాదు ఎన్టీఆర్ అనేవాడు ప్రపంచంలో ఉన్న తెలుగు వారందరి ఆస్తి సో అంతేగాని ఎవరికో ఒకరికో ఒక వర్గానికో అలా కాదు సో అదొకటి నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ టీడీపీ పార్టీ పరంగా కానీ అభిమానుల పరంగా కానీ ఆల్రెడీ ప్రపంచం అంతా జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఈ సంవత్సరం అంతా ఉత్సవాలు చేయాలని చెప్పి చంద్రబాబు గారు ఒకటి చెప్పినట్టున్నారు విన్నాను నేను న్యూస్లో సో అది ఆల్రెడీ జరుగుతుంది కాకపోతే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే కొంచెం హైలైట్ అయింది రజనీకాంత్ గారు అలా రావడం సో కొంచెం ఆర్గనైజర్గా చేయటం వల్ల ఈ ప్రోగ్రామ్ బాగా హైలైట్ అయింది అంటే సినిమా వాళ్ళు మా అసోసియేషన్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు నేను ఇప్పుడు మా అసోసియేషన్ వాళ్ళు కానీ టోటల్గా తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఇరవై నాలుగు క్రాఫ్ట్స్ వాళ్ళు ఇప్పుడు మాకు హెల్ప్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో రేపు మే ఇరవై జరగబోతుంది దానికి వాళ్ళ హెల్ప్ కూడా తీసుకుంటున్నాం వాళ్ళ సహకారంతో ఇదంతా జరుగుతుంది ఓకే సో మామూలుగా మీకు నారా రోహిత్ గారితో ఉన్నటువంటి పరిచయం ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారి వరకు కూడా వెళ్ళగలిగారంటే అంటే మీకు సపోర్ట్ రోహిత్ గారు ఏమైనా సపోర్ట్ చేశారా ఎలా వెళ్ళగలిగారు మీరు అంటే అట్లని కాదండి ఇంకా నారా రోహిత్ గారి వల్లే నేను ఈ సినిమాలోకి ఇట్లా ఏదైనా కానీ ప్రొడ్యూసర్ కానీ చిన్న చిన్న ఫైనాన్స్ ఏదైనా ఆయన వల్లే వచ్చాను ఆయన తాడికొండ సాయి నేను ఫ్రెండ్ ఉన్నారు సో బడద్ర వల్ల వచ్చాను సో ఆయన ఏమి అందరికీ హెల్ప్ చేస్తారు అసలు మంచి గోల్డెన్ హార్ట్ రోహిత్ అంటే సో అట్లా సో ఆ అబ్బాయి ద్వారా మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గరికి వెళ్ళగలిగారు అలా అని కాదు సో మనకు ఆల్రెడీ కొంచెం పరిచయం కూడా ఉంది ఇంకా బాబు కూడా చెప్పుంటాడు అన్నమాట అంటే ఇప్పుడు ఆయన దగ్గరగా చూశారు మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు బయట ఒక రకంగా వినుండొచ్చు మీరు ఇప్పుడు దగ్గరగా చూస్తున్నారు దానికి దీనికి ఏమైనా డిఫరెన్స్ అనిపించిందా అంటే చంద్రబాబు నాయుడు అనేవాడు సూర్యుడు లాంటి ఉంటాడండి ఈ సూర్యుడు దూరం నుంచి చూసినప్పుడు ఏముంది అది చిన్న కనిపిస్తుంది దగ్గరికి వెళ్ళే కొద్దీ కొంత టెంపరేచర్ ఉంటుంది కదా సో మనం ఒక డిస్టెన్స్లో ఉండి ఆయన విజను ఆయన అవన్నీ కూడా మనం అడాప్ట్ చేసుకుని చేస్తే సో లైఫ్లో చాలా ముందుకు వెళ్తాం ఆయన ఒక మాట చెప్తాడు ఏం చెప్తాడంటే నువ్వు ఫిజికల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నావు అనుకో నువ్వు ఒక సోల్జర్ మాత్రం అవుతావు మెంటల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉంటే నువ్వు రాజు అవచ్చు అని చెప్తాడు చంద్రబాబు ఎస్ నువ్వు ఫిజికల్గా స్ట్రాంగ్ ఉన్నావు అనుకో సో యు బికమ్ ఓన్లీ సోల్జర్ ఒక సిపాయి లాగా మిగిలి మిగిలిపోతావు కానీ మెంటల్గా స్ట్రాంగ్ ఉంటే నువ్వు ఒక రాజు అవ్వచ్చు సో ఆయన ఫిలాసఫీ అది సో అందుకని ఆయన మాత్రం ఎప్పుడు ఆదర్శంగా తీసుకుంటున్నావు పాయింట్ నర లోకేష్ గారు యువగళం పాదయాత్రలో మీ పాత్ర ఏంటి అసలు సో అలా ఏం లేదండి మా లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సో ఒక వన్ వే వెరీ హ్యాపీ ఏంటంటే బోల్డ్ అంతమంది అసలు లోకేష్ ఏం చేస్తాడు యాత్ర అన్న అట్లాంటి వాళ్ళ నోళ్ళు మూపించినందుకు ఆయనకి మాత్రం శతకోటి వందనాలు ఎందుకనంటే ఒక్కసారి ఇప్పుడు బయటకు వచ్చాక ఒకసారి మార్కెట్లోకి వచ్చేసాక పాదయాత్ర చేస్తున్నాడు అని వచ్చాక అది కొంచెం ఏ మాత్రం అంటే
వర్క్ చేయడం జరిగింది మా ఫాదరు మీ నాన్నగారు ఏం వర్క్ చేస్తారు సో పంచాయతీ రాజులో ఇంజనీర్ ఓకే ఓకే సో అలాగ ఉండిపోయి అందుకని నెల్లూరు తోటి ఎక్కువ అనుభవం ఉంటుంది కృష్ణా జిల్లా అయినా కూడా పుట్టింది ఓకే అంటే మీ పిల్లలు మీ ఫ్యామిలీ అంతా నాకు మా వైఫ్ డాక్టర్ సౌజన్య గైనకాలజిస్ట్ ఓకే గవర్నమెంట్ లో పని చేస్తున్నారు హైదరాబాద్ లో ఓకే నేను కూడా ఎంఎస్సీ ఎం ఫిల్ మ్యాథమెటిక్స్ మరి మ్యాథమెటిక్స్ దీంట్లో ఇది చేసి మీరు మూవీ ప్రొడ్యూసర్ గా ఎలా అయ్యారు నేను యాక్చువల్ గా నేను లెక్చరర్ కూడా చేశాను మ్యాథమెటిక్స్ లెక్చరర్ కూడా చేశాను అయితే మా బంధువులు సినిమా ఫైనాన్స్ లో ఉన్నారు అంత ముందే సో వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవన్నీ ఉంటాం స్పెషల్ గా మా ఫాదర్ కూడా సినిమా ప్యాషన్ ఉంది సో డ్రామాలు వేసేవారు సో అలాగే నాకు కూడా ముందు నుంచి కొంచెం సినిమా మీద సినిమా మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సో మనకు సూటబుల్ ఏ ఫీల్డ్ అంటే మనం ప్రొడక్షన్ సైడ్ బెస్ట్ అని చెప్పి అట్లా వచ్చేసి రోహిత్ గారు హెల్ప్ చేశారు ఫోర్ మూవీస్ ప్రొడక్షన్ అయిపోయిందండి రిలీజ్ చేసాం సక్సెస్ఫుల్లీ వెరీ హ్యాపీ ఫిఫ్త్ మూవీ రన్నింగ్ అవుతుంది ఒక ట్వంటీ మూవీస్ వరకు ఫైనాన్స్ చేశారు రోహిత్ గారి తోటి అంటే ప్రొడక్షన్ జాయింట్ ప్రొడక్షన్ లో నీది నాది ఒకే కదా అని చేసాం ఇంకొక సినిమా అది అండర్ ప్రొడక్షన్ ఉంది సార్ అట్లూరి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా చాలా సేవా కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తా ఉన్నారు మీరు అసలు ఏంటి అది అంటే యాక్చువల్ గా ఈ అట్లూరు చారిటబుల్ ట్రస్ట్ పెడతాకి మెయిన్ రీజన్ మా వైఫ్ డాక్టర్ సౌజన్య యాక్చువల్ గా మేము అప్పుడు ఏమనుకున్నామంటే గైనకాలజిస్ట్ చాలా బిజీగా ఉంటుంది ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్కి వెళ్తే బోల్డ్ అంత డబ్బులు వస్తాయని టాపిక్ వచ్చినప్పుడు మా వైఫ్ ఏమన్నారంటే నోను గవర్నమెంట్ లో ఎక్కువ నీడ్ ఉంది గైనకాలజిస్ట్లు కానీ వాళ్ళందరికీ సో కాబట్టి నేను ప్రైవేట్ కెళ్ళను ఈ గవర్నమెంట్ లోనే సర్వీస్ చేస్తానని చెప్పారు తను సో తన ఇన్స్పిరేషన్ ఈ అట్లూరి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ పెడతాకి సో ఐ థింక్ ఎట్లా నేను యాక్చువల్ గా ఏంటంటే మనకి ముందు నుంచి కొంచెం భక్తి ఎక్కువ సో మొదలు ఏమనుకున్నాం అంటే ఓన్లీ టెంపుల్స్ ఇలాగ ఎక్కడైనా రెనోవేషన్ ఉన్నా కూడా టెంపుల్స్ కి లేదా న్యూ టెంపుల్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నా అక్కడ అలాంటి వాటికి హెల్ప్ చేయడం ఇక్కడ అన్నదానాలకు హెల్ప్ చేయడం ఎక్కడ గోపూజలకి స్పాన్సర్షిప్ ఇలా చేస్తూ ఉన్నా అనమాట చేస్తుంటే గజల్ శ్రీనివాస్ గారిని ఉన్నారు కదా ఫేమస్ ఆయన చెప్పాడు ఏమండి ఇట్లా అన్నోన్ గా చేయొద్దు ఒక ఆర్గనైజేషన్ పెట్టండి ఒక ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా చేస్తే మీకు కూడా సో నేమ్ నేమ్ ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ వాళ్ళకి కూడా తెలుస్తుంది పలాంది ఉంది సో వాళ్ళకి ఏదైనా అవసరం ఉంటే కాంటాక్ట్ చేయాలనే పాయింట్ తెలుస్తుంది సో వై డోంట్ యూ అంటే వెంటనే అట్టూరి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ పెట్టాం సో దాని ద్వారా పిల్లల్ని ఎవరైనా చదివించడం కానీ అట్లాంటి అంటే యాక్చువల్ అగల్ లేదండి మేము మామూలుగా ఏం చేస్తాం ముందు నుంచే ఉంది ఎవ్రీ ఇయర్ ఫైవ్ మెంబర్స్ కి ఫీజెస్ పే చేస్తాం కేజీ టు పీజీ ఫైవ్ మెంబర్స్ కి అయితే ఇప్పుడు దాకా ఏంటంటే ఐఎమ్ కనెక్టెడ్ విత్ నెల్లూరు డిస్టిక్ మోర్ అందువల్ల ఏంటంటే నేను వర్క్ చేసిన ప్లేసెస్ లో అక్కడ మాత్రమే చేస్తున్నాం ఈ ఒక లాస్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్ నుంచి కొంచెం దాని మీద జరుగుతుంది సార్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని నేను ఒక పొలిటీషియన్ గా చూడొచ్చా లేకపోతే ప్రొడ్యూసర్ గా చూడాలా అయ్యో అలా ఏం లేదండి నాకు మాత్రం ఎన్టీఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నా మీద ఎక్కువ ఉంటది అంటే ఒకసారి ఎన్టీఆర్ గారు పార్టీ పెట్టాక ప్రస్ వాళ్ళందరూ అడిగారంట ఏమండి ఇప్పుడు దాకా లెఫ్టిజం ఉంది ఏది మన కమ్యూనిస్ట్ ది కాంగ్రెస్ వాళ్ళతో ఒక ఇజం ఉంది మీది ఏంటంటే నాది హ్యూమనిజం మానవతావాదమే నా వాదం అని అలా చెప్పారంట సో మన అవన్నీ ఏం లేదండి ప్రొడ్యూసర్ గానివ్వండి ఏదైనా కానివ్వండి ముందు ఒక మా ఒక మనిషిగా మనిషిగా మనం బాగుండాలని నాకు కోరిక మొన్న ఎన్టీఆర్ శత జయంతి ఉత్సవాలు విజయవాడలో చేశారు బాగా సక్సెస్ అయింది అక్కడ అవునండి అంటే అక్కడ మీరు రజనీకాంత్ గారినే ఎందుకు పిలవాలనుకున్నారు మీరు ఇంతమంది ఉన్నారు కదా అంటే యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ ఓన్లీ పొలిటికల్ వాళ్ళని పిలుద్దాం అనుకున్నాం అండి ఈ పొలిటికల్ వాళ్ళని పిలిచేటప్పుడు ఎన్టీఆర్ మెయిన్ వచ్చింది కళా రంగం నుంచి కాబట్టి అందులో ఒక టాప్ ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీ ఆ లెవెల్ ఎన్టీఆర్ లెవెల్ పర్సన్ పిలుద్దామని అనుకున్నాం అప్పుడు అమితాబ్ బచ్చన్ అనుకున్నాం ఫస్ట్ అయితే అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఏమన్నారంటే అమ్మ నేను విజయవాడ అంటే నాకు నువ్వు అన్నో టు మీ నేను అందరూ నేను హైదరాబాద్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాను దానికి వస్తాను అని అన్నారు సో నెక్స్ట్ అంత టాల్వాడు ఎవరు ఉన్నారని చూస్తే రజనీకాంత్ గారిని కన్సల్ట్ అయ్యాం అంతకుముందు ప్రీవియస్ గా వాళ్ళ పిఏ ఉన్నాడు సుబ్బయ్య గారు అని ఆయన అంతకుముందు కలిసి ఉన్నాం మేము కలిసి క్యాజువల్ గా అడిగితే మీరు ఒక పని చేయండి మీరు అప్రోచ్ అవ్వండి సార్ ని ఒప్పుకుంటారని చెప్పారు సో వేరే హయ్యర్ లెవెల్ ద్వారా అప్రోచ్ అయ్యాం సో లక్కీలీ యాక్సెప్టెడ్ అంటే మీరు ఎంత ముందు ఎంత పరిచయం ఉందా లేదా ఇదే ఫస్ట్ టైం ఓరికి ముఖ పరిచయం ఉందండి క్లోజ్ ఏం కాదు ముఖ పరిచయం ఉంది సో దాన్ని అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నాం వెళ్ళి
మీరు కథనాయకుడు మూవీలో కూడా చూస్తుంటారు కొంతమంది ఎన్టీఆర్ జీవ చరిత్ర రాసినప్పుడు కూడా చెప్పారు ఇందిరాగాంధీ ఈ శ్రీకృష్ణుడు ఎవరో ఎన్టీఆర్ ఎవరో తెలియక నమస్కారం పెట్టిందట సో అలాంటప్పుడు ఇది కాంట్రవర్స్ అనేది అది జస్ట్ మీనింగ్ లెస్ ఇప్పుడు కొత్త స్ట్రాటజీ కదండి ఏదో కాంట్రవర్సీ చేస్తే ఫెమిలీ రావచ్చు అని అలా అయ్యండి అంతే అసలు ఎవరికి రైట్ లేదు ఎన్టీఆర్ శ్రీకృష్ణుడు దుర్య అసలు ప్రపంచానికి తెలిసిందే ఆయన వల్ల అంటే మీరు ముందు ముందు పార్టీలు ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారా అలా ఏం లేదండి సో సర్వీస్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఐమ్ డూయింగ్ వెల్ అంది సర్ సార్ పివి నరసింహారావు గారు కానివ్వండి ఎంజీఆర్ కానివ్వండి చాలామంది సీఎంలుగా ఉన్నారు అలాంటిది కొంతమంది పిఎంలుగా కూడా చేశారు అలాంటిది ఓన్లీ ఎన్టీఆర్ గారికి మాత్రమే ఇలాంటి ఆదరణ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఒక దేవుడు లాగా కూడా ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు ఎందుకంటే అంటే ఇందులో రెండు ముఖ్యమైన పాయింట్లు చెప్పాలండి ఫస్ట్ మీకు రీసెంట్గా రెండు వేల పదమూడులో నేషనల్ లెవెల్లో సిఎన్ఎన్ వాళ్ళు ఒక సర్వే చేశారు ఏమనంటే ఇప్పటి వరకు వంద సంవత్సరాలు అయిన సందర్భంగా భారతీయ చలనచిత్రాలు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అయిన సందర్భంగా ఒక సర్వే చేశారు ఏమని ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్న హీరో ఎవరు అని అంటే ఆర్టిస్ట్ ఎవరు అని అంటే అప్పటికే అమితాబ్ బచ్చన్ గారు పెద్ద పెద్దోళ్ళు ఉన్నా కూడా ఫిఫ్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ తోటి ఎన్టీఆర్ పేరు వచ్చింది అప్పటికే ఆయన చనిపోయి చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది తొంభై ఏళ్ళు నుంచి చనిపోయారు కదా చనిపోయిన తర్వాత కూడా అత్యంత ప్రతిభావంతుడైన నటుడుగా ఎన్టీఆర్ పేరు ఉండిపోయింది సో అది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకంటే ఎన్టీఆర్ అనే ఆయన ఎంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది తెలుగు వాళ్ళ మీద ఒక్కటే కాదు భారతదేశం మొత్తం మీద నెక్స్ట్ రెండో పాయింట్ మీకు ఎన్టీఆర్ అనే పర్సన్ అంటే నా చిన్న అనే కూడా నా తెలియపోయిన నేను చదివిన బుక్స్ కానీ లేదంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తోటి కలిసినప్పుడు కానీ ఆయన సమకాలీనతో కలిసినప్పుడు కానీ నాకు అర్థమైన పాయింట్ ఏంటంటే ఈ ఏదో ఒక మామూలు రాజకీయ నాయకుల్లాగా ఏదో ఒక నోటుకు వచ్చిన ప్రామిస్ చేసేయటం ఆచరణ సా సాధ్యం కానీ చేయటం అనేది ఆయన ఆయన దిస్ థింగ్లో లేదు ఆయన హిస్టరీలో లేదు దీనికి మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తానంటే ఈ ఆడవాళ్ళకి ఆస్తి హక్కు అనేది ఒకటి ఉంది ఈ ఆడవాళ్ళకి ఆస్తి హక్కు అనేది ఎన్టీ రామారావు గారు ఎప్పుడు పెట్టారు ఆయన గవర్నమెంట్ ఎయిటీ త్రీలో వచ్చినప్పుడు పెట్టారు అయితే యాక్చువల్గా దీనికి ముందే అంటే రాజకీయాల్లోకి రాకముందు మనం మామూలుగా మనకు ఒక ఆస్తి ఉందంటే మనం ఎవరి పేరు మీద రాస్తాం మన కోడుకు పేరు మీద రాస్తాం మన కూతురు పేరు మీద రాస్తాం కానీ ఎన్టీ రామారావు గారు ఎంత దూరదృష్టి వచ్చామండి ఆయన ఏం చేశాడంటే వాళ్ళ కోడాళ్ళ పేర్ల మీద ఇల్లు రిజిస్ట్రేషన్ చేశాడు ఆయన కోడాళ్ళ పేరు మీద అసలు జస్ట్ ఇమేజిన్ చేయండి ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడో సెవెంటీస్ లో ఇప్పటికే ఇప్పటికైనా మనకి అబ్బాయిలు అంటే అక్కడ అంత కొడుకు అంటే చాలా అభిమాన వ్యవహారం ఉంటుంది కానీ కోడల మీద అంటే అంత దూరదృష్టి ఆయనకి ఎవరైనా ఆడపిల్లల మీద ఆయన వాళ్ళ సెక్యూరిటీ మీద వాళ్ళ మంచి చెట్ల మీద అంత ఆయన శ్రద్ధ తీసుకునేవారు సో అలాగా అదే పాయింట్ ని మళ్ళీ ఏం చేశారు గవర్నమెంట్ లోకి వచ్చాక అప్పుడు రాజకీయాల ఆలోచన కూడా ఉండి ఉండకపోవచ్చు అంటే ఆయన మైండ్ లో ఒక ఏదైనా ఒక సిద్ధాంతం కానీ ఒక ఏదైనా తీసుకున్నప్పుడు దాని మీద సాలిడ్ గా వర్క్ చేసేవాళ్ళు ప్రాక్టికల్ మ్యాన్ ఇంకా కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే అది నెక్స్ట్ వచ్చేసి అప్పటికి గరీబ్ హఠావు అని కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఎప్పటి నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి చేస్తుంది కానీ అప్పటికి ఫుడ్ లేదు రామారావు గారు సీఎం అయిన తర్వాత మాత్రమే రెండు రూపాయల కిలో బియ్యం ఇచ్చి అందరు ప్రతి ఒక్కడు తెల్లన తినే భాగ్యం కల్పించాడు అందరికి సో అలాగా ఎన్టీఆర్ అని ఆయన ఇప్పుడు కాదు ఇంకొక వంద సంవత్సరాలకు కూడా తెలుగు వారి మదిలో చెరగని ముద్ర ఆయన అంతే ఇంకా అది ఇంకెవరికి రాదు రాబోదు ఓకే టీడీపీ జనసేన పొత్తు పరిస్థితి ఏంటి ఆల్రెడీ అంటే మనం పొత్తు గురించి అంత చెప్పే అంత చూడడం కాదు కానీ బట్ ఒకటండి ఈ ఐదు కోట్ల ఆంధ్రులు బాగుపడాలంటే వాళ్ళ యువత వాళ్ళ లైఫ్ బాగుండాలంటే వీళ్ళిద్దరు కలిసి తెలుగు ప్రజల్ని ఆంధ్ర ప్రజల్ని గెలిపించాలి వాళ్ళు గెలవడం కాదు ఆంధ్ర ప్రజలు గెలుస్తారు అంటే పార్టీలు కాదు ప్రభుత్వ ఓటు చీలకుండా చూసుకుంటానని చెప్పేసి పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు దాని వ్యాఖ్యలపైన మీ స్పందన ఏంటి ఆయన ఆయన కూడా చాలా ఎట్లాంటి అండి ప్రాక్టికల్ మ్యాన్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా మీరు ఈ మధ్య ఆయన స్టేట్మెంట్స్ అయ్యి గమనిస్తే కూడా తెలుస్తుంది విజయం వేరే స్వర్గం కాదు నాకు విజయమే కావాలి వేరే స్వర్గం వద్దని చెప్పాడు సో సి ఎంత ప్రాక్టికల్ మ్యాన్ మీరు చూడండి ఎందుకనంటే ఏదో నేల విడిచి సాం చేసి నేను నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లు పోటీ చేస్తాను నేను ఒక్కడనే చేస్తాను అది ఇది అని లేకుండా ఒక చాలా కన్స్ట్రక్టివ్గా వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద తెలుగు పీపుల్ చూసి ఆయన కంప్లీట్గా ఒక ప్లాన్ ప్రకారం వెళ్తున్నారు సో ఇట్ ఈస్ అమేజింగ్ వాళ్ళిద్దరు కలిసి చేస్తే చాలా బాగుంటుందండి ప్రజలకు ముఖ్యంగా
మేము ఇప్పుడు కాదు నైన్ మంత్స్ బ్యాక్ అనుకున్నాం దీని అప్పటి నుంచి బాలకృష్ణ గారు ఎవ్రీ డే మా కమిటీ చైర్మన్ ఎవరైతే ఉన్నారో జనార్దన్ గారికి ఎవ్రీ డే టచ్ లో ఉంటూ ఆయన సలహాలు సంప్రదింపులు ఒకవేళ ఎవరైనా కొంచెం రజనీకాంత్ కానీ ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళతో మాట్లాడడం కానీ అసలు వాళ్ళు ఇంకోటి అండి పులి కడుపుని పులి పుట్టుద్ది అన్నట్టు ఎన్టీ రామారావు లాంటి ఒక మానవతావాది కడుపున అంతకంటే బ్రహ్మణ వాళ్ళు పుట్టారు అది మాత్రం మన అందరం అదృష్టం సో నిజంగా వాళ్ళు అంటే ప్రాక్టికల్ గా ఉండటం ఒకటి నెక్స్ట్ ఇంకోటి నటించరు వాళ్ళ మనసులో ఏముందో మనస్ఫూర్తిగా అది మంచిగా చేయడం అని చెప్తారు దట్స్ హ్యాపీ కదా ఏదో మెహర్బాని మాటలు మాట్లాడకుండా చంద్రబాబు గారి గురించి కానివ్వండి ఎన్టీఆర్ గారి గురించి కానివ్వండి తెలంగాణలో కదిలిస్తే చంద్రబాబు అంటే హార్డ్ వర్కర్ ఎన్టీఆర్ గారు అంటే దేవుడు అని చెప్పేసి అంటా ఉన్నారు అదే ఏపీలో చూస్తే ఈ పార్టీ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని దూషిస్తూ ఉన్నారు దాని గురించి మీరేమంటారు నాకు అర్థమైంది మీరు ఏదో ఏమడగాలనుకుంటున్నారు అంటే ఏమైందంటే అండి ఫస్ట్ పాయింట్ ఇప్పుడు జనాలకి ఈ ప్రజాప్రతినిధులకి చాలామందికి ఈ అధికార వ్యామోహం దాహం పట్టుకుంది ఇంతకుముందు ఏంటంటే రాజకీయాలు సిద్ధాంత పరంగా ఉండేవి ఒక సిద్ధాంతం తీసుకుంటే వాడు మొదటి నుంచి లాస్ట్ దాకా వాడు అధికారం వచ్చినా రాకపోయినా గెలిచినా ఓడిపోయినా వాళ్ళు కంప్లీట్గా ఆ సిద్ధాంతం కోసం ఆ సిద్ధాంతాన్ని పట్టుకుని ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడున్న అంటే ఇప్పుడున్న కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు ఏంటంటే ఇంకా అధికారమే పరమావతి సో మనం అక్కడ మినిస్టర్ అవ్వాలి మన మినిస్టర్షిప్ పోకూడదు లేదంటే మనం మనకి మనం మెచ్చుకోవాలి అంటే ఏం చేయాలి ఎదుటి వాళ్ళని తిట్టాలి అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటున్నారు అది మంచి పద్ధతి కాదు అది వాళ్ళ ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎన్టీఆర్ శత జయంతి ఉత్సవాలు చేస్తున్నారు కదా ఆయన అసలు అక్కడ ఏం చేయట్లేదు దాని గురించి మీరేమంటారు అంటే యాక్చువల్ గా ఈ ఏదో ముఖ్యమంత్రులు చేయాలని కాదండి ఎన్టీ రామారావు గారు కోట్లాది మంది జనాల హృదయాల్లో ఉన్నాడు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పితే ఏమైందండి బ్రహ్మాండం జరుగుతుంది అది ప్రపంచం మొత్తం జరుగుతుంది మీకు తెలియదు అంటే బాధ్యత అంటే మనం ఫీల్ అయితే బాధ్యత అండి ఫీల్ కానీ వాళ్ళకి ఏం బాధ్యత మీరు చెప్పండి అదే ఇప్పుడు ఇక్కడ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఉంది బ్రహ్మాండంగా సపోర్ట్ చేస్తుంది మాకు కేసీఆర్ గారు కానీ కేటీఆర్ కానీ పోలీసులు కానీ బ్రహ్మాండంగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు మాకు రేపు ఇరవై తారీఖు ప్రోగ్రామ్ కి ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ వచ్చి మీకు పార్కింగ్ ఇలా పెట్టుకోండి ఇక్కడ జనాలు ఇబ్బంది ఉంటుంది మీకు ఎక్కువ మంది వస్తారు ఎన్టీఆర్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఎక్కువ మంది వస్తారు ఇది పొలిటికల్ ప్రోగ్రామ్ కాదు అని వాళ్ళు సలహాలు ఇస్తున్నారు అంటే గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు కూడా ఎన్టీఆర్ శిష్యుడే కదా మరి ఆయన కృతజ్ఞత తీర్చుకున్నారు ఆయన మాత్రం ధన్యవాదాలు రజనీకాంత్ గారిని ఒక టూ డేస్ ఆయనకు దగ్గరలో ఉండి ఆయన మీరు బాగా గమనించారు అంటే ఆయన రజనీకాంత్ అంటేనే చాలా సింప్లిసిటీ సింపుల్ గా ఉంటారా అన్నారు మీకు తెలిసిందండి ఈ టూ డేస్ లో ఆయన అసలు సింప్లిసిటీలో కూడా ఇంకా హై అండ్ అండి అంత సింపుల్ గా ఎవరు ఉండలేరు అవునా అసలు నెవ్వర్ నేను చూసిన వాళ్ళందరిలో చంద్రబాబు గారు అడిగారు ఏమని అడిగారండి చంద్రబాబు సార్ మా రజనీకాంత్ మరి చూడండి ఆయన స్పెషల్ ఫ్లైట్ ఏమైనా అడుగుతాడేమో మీరు ముందు కరెక్ట్ కనుక్కోండి ఆయన్ని అని అంటే మేము వేరే అడిగి అడిగి కాంటాక్ట్ చేసాం పిఎన్ సుబ్బయ్య గారిని ఆయన ఏమన్నాడు అయ్యయ్యో నో 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 ఇండియాలో రెండు టికెట్లు మేము వేసుకుని వస్తాం మీరు అనవసరమైన హంగామి ఏం చేయొద్దు అది ఎన్టీఆర్ ప్రోగ్రాము ఎన్టీఆర్ అంటే నా గురువు గారు నేను ఈ రోజు ఇలా ఉన్నానంటే దానికి రీజను ఇన్స్పిరేషన్ ఎన్టీఆర్ అదే చెప్పాడు స్పీచ్ లో కూడా ఆయన సో అలాగా వెరీ సింపుల్ అండి మీరు స్పెషల్ ఫ్లైట్ పెట్టలేదా అసలు ఇండిగోలో ఆయన రెండు టికెట్లు వేసుకుని మామూలు జనాలతో వచ్చారండి బాబు మొన్న అసలు బ్రహ్మాండంగా స్పెషల్ ఫ్లైట్ లో వస్తున్నారని బయట అంతా అదే న్యూస్ వచ్చింది అదే న్యూస్ వచ్చింది కానీ ఆయన వెరీ వెరీ అసలు ఒక వంద సార్లు ఫోన్ చేసి ఉంటారు అమ్మ మీరు స్పెషల్ ఫ్లైట్ అసలు అన్నెసరీ ఏర్పాట్లు ఏమి అవసరం లేదు నార్మల్ గా మీరు ఎక్కడికైనా వేరే ఊరు వెళ్తే ఎలా ఉంటారు అలాగా అని ఒక రూమ్ పెట్టాం ఆ రూమ్ కూడా డబ్బులు ఆయన కట్టారు మమ్మల్ని కట్టనివ్వలేదు సుబ్బయ్య గారు పిఏ కట్టిపోయారు డబ్బులు అంత సింపుల్ గా వెరీ సింపుల్ అండి వెరీ సింపుల్ హంబుల్ అండ్ డౌన్ టు ఎర్త్ అది ప్లస్ ఇంకోటి ఆయన ఏదో ఎక్కడ ఆయన చెప్తాడు అదే మితంగా తినండి మితంగా ఉండండి ఏదైనా మాట్లాడడం కానీ చేయడం కానీ అట్లా అంత అసలు అసలు వెరీ వెరీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి ఒక మాటలు చెప్పాలంటే ఎలా చెప్తారు చంద్రబాబు నాయుడు అనే అతను అండి ఈ శతాబ్దానికి ఈ శతాబ్దానికి ఆయన మించిన విజనరీ హార్డ్ వర్కరు ఇంకొకరు ఉండరండి ఎన్టీఆర్ ఎన్టీఆర్ ఇంక దేవుడు సామాన్య మానవుడికి దేవుడు మీకు తెలియదేమో ఎయిటీస్లో ఎలిజబెత్ ఆవిడ ఇంగ్లాండ్ రామ్ మహారాణి ఇక్కడికి వచ్చి మన ఇక్కడ మెదక్లో చర్చ్ ఉంది
అని చెప్పింది అండి అప్పుడు పేపర్ లో కూడా వచ్చింది అది హిందూలో ఇండియా టుడే లో వచ్చింది అనమాట సో ఇంకా ఎన్టీఆర్ అంటే బ్రిటన్ రాయనే మెచ్చుకుందంటే ఇంకా మీరు చెప్పండి ఎన్టీఆర్ గురించి మన నాబర్డ్ సామాన్ ఏడు చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముంటుంది లోకేష్ గారు నెక్స్ట్ అప్ కమింగ్ హార్డ్ వర్కర్ విజనరీ బాలయ్య గారు బాలకృష్ణ అంటే ఇంకో దేవుడు మాకు ఇంకో దేవుడు ఇంకో దేవుడు ఎన్టీఆర్ తర్వాత కేసీఆర్ గారు కేసీఆర్ ఎన్టీఆర్ ఆశయాలతోటి బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నాడు ఇంకా ఆయన కేటీఆర్ కూడా బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఏముందండి హ్యాపీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటే మనం చెప్పేది ఏముందండి ఆయన ఐదు కోట్ల ఆంధ్రులు చెప్తున్నారు తెలుగు వాళ్ళు అందరూ చెప్తున్నారు ఆయన మహానటుడు అండి ఇంక మామూలు నటుడు కాదు అని చెప్తున్నారు ఇంకా వాళ్ళు చెప్పేది అంత మాత్రం చెప్పే అంతమంది ఐదు కోట్ల మంది చెప్పాక మనం చెప్పేది ఏముందండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు తీసుకుంటే వెరీ స్పెషల్ పొలిటీషియన్ ఎలాగే స్పెషల్ పొలిటీషియన్ అంటే సో ఆల్రెడీ హీజ్ సినిమాలో ఆయన సూపర్ స్టార్ ఇప్పుడు సో వందల కోట్లు వస్తున్నాయి కానీ అవన్నీ వదిలేసి నాకు ముఖ్యమంత్రి పదవి కూడా వద్దు ఓన్లీ యువకుల ఉద్యోగాలు వాళ్ళ భవిష్యత్తు కావాలా నేను ఎవరితో కలుస్తానన్నా అంటే సో ఇట్స్ గుడ్ క్వాలిటీ అది గ్రేట్ పొలిటీషియన్ అవుతారు సార్ ఎన్టీఆర్ గారి గురించి ఒక వెబ్సైట్ మీరు ఒక యాప్ కూడా తయారు చేపిస్తున్నారని చెప్పేసి అన్నారండి అంటే అందులో ఏమేమి ఉంటాయి ఏంటి అసలు సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇది ఎన్టీఆర్ వెబ్సైట్ లిటరేచర్ కమిటీ అని ఒక కమిటీ పెట్టారండి టీడీ జనార్దన్ గారు ఆయన చైర్మన్ అందులో మేము ఒక పదిహేను మంది లైక్ మైండెడ్ వాళ్ళు ఉన్నాం ఈ పదిహేను మంది టీము టీడీ జనార్దన్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఒక లైక్ మైండెడ్ కూర్చొని అసలు ఏంటి ఎన్టీఆర్ గురించి స్పెషల్గా చేయాలి అందరూ చేస్తున్నారు దేశం అంతా ప్రపంచం అంతా చేస్తుంది సో స్పెషల్గా చేయాలనుకున్నప్పుడు నా మాకేమనిపించిందంటే సో యూజువల్గా ఈ యూట్యూబ్లో ఆటలు ఇట్లు పట్టంలోనే ఇప్పుడు ఎవరో స్టేట్మెంట్స్ సెకండ్ వైఫ్ అని అది అని కొంచెం ఎంత ఎక్కువ నెగటివే ఉంది ఒకటి నెక్స్ట్ రెండు అసలు ఎన్టీఆర్ గారి వ్యక్తిత్వాన్ని ఆవిష్కరించేటువంటి సోర్సే లేదు ఎక్కడ మీకు అటు వెబ్సైట్లో చూసుకున్నాను బుక్స్లో చూసుకున్నా కానీ నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ సో అందుకు ఏం చేసామంటే సో ముందు మొదటిగా ఇప్పుడున్న ఈ రాజకీయ నాయకులకి ఎవరైతే రాబోయే తరం రాజకీయ నాయకులకి అసలు ఎన్టీఆర్ వ్యక్తిత్వం మెయిన్ ఎన్టీఆర్ వ్యక్తిత్వం యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎన్టీఆర్ పాల్ పాల్ పొలిటికల్గా ఏం చేశాడు జనాలకి అనే పాయింట్ మీద ఆ ఒక బుక్ అంటే ఏంటి ఎన్టీఆర్ ఏమేమి మాట్లాడారు అసెంబ్లీలో ఆ బుక్స్ అన్ని కూడా రాబోయే తరాల వారికి రాబోయే తరాల రాజకీయ నాయకులకి చాలా ఉపయోగపడతాయి అంటే పేదల పట్ల ఎట్లుండాలి సామాన్యుల పట్ల ఎట్లుండాలి అనే పాయింట్ చాలా బాగుంటాయి ఆయన స్పీచెస్ అన్నింటిలో నెక్స్ట్ అలాగే ఆయన భారతదేశం అంతా తిరిగారు నేషనల్ ఫ్రంట్ సంథింగ్ అలాగా సో అప్పుడు మాట్లాడినవి అవన్నీ కూడా చేసాం అవి విజయవాడలో రిలీజ్ చేసాం సో చాలా బాగా వచ్చింది ప్రెస్ కూడా మంచిగా బాగున్నాయండి అని చాలా క్రిటిక్స్ కూడా చాలా మంది బాగా చెప్పారు నెక్స్ట్ వెబ్సైట్ మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ ఇప్పుడు ఉన్నదంతా మీకు తెలుసు కదండి ఇప్పుడు ప్రతి వాళ్ళు బుక్స్ చదివి ఓపిక లేదు ఇందులో ఏంటంటే మెయిన్ ఈ వెబ్సైట్ ఎందుకు మెయిన్ ఏంటంటే అట్లు రష్వన్ గారు అని యుఎస్లో ఉంటారు ఆయన దీన్ని అంతా ప్రిపేర్ చేశారు అయితే ఇది ప్రిపేర్ చేయడానికి ఏంటి మెయిన్ రీజన్ అంటే సో ఇప్పుడు మీకు తెలుసు కదా మొత్తం యూత్ అంతా కంప్లీట్ ఆన్లైన్ ఇంటర్నెట్ మీద ఉన్నారు సో బుక్స్ చదివే వాళ్ళు తక్కువ ఉన్నారు సో ఎక్కడ కూడా ఆ యూత్ కూడా మిస్ కాకూడదు అనే పాయింట్ మీద వెబ్సైట్ పెట్టి ఈ వెబ్సైట్లో మొత్తం ఎన్టీఆర్కి సంబంధించిన సమగ్ర సమాచారం అటు సినిమాలు కానీ ఇటు రాజకీయాలు కానీ మొత్తం కంప్లీట్గా ఉంటుంది ప్లస్ అభిమానులు ఇంకేమైనా ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలంటే కూడా అది అప్డేట్ చేయడానికి ఉంటుంది అలాగే ఒక యాప్ కూడా లోకేష్ గారితో ఓపెన్ చేపిస్తాం తొందరలో సో ఇవన్నీ కూడా రాబోయే జనరేషన్కి అవునండి అందుబాటులో ఉండేలాగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే ఎన్టీఆర్ అనే ఆయన యుగ పురుషుడు ఈ యుగంలో ఆయన మించిన యాక్టర్ లేడు ఆయన మించిన పొలిటీషియన్ లేడు ఆయన మించిన మనిషి లేడు ఓకే సో ఇట్లాంటి వ్యక్తి గురించి రాబోయే తరాల వారు తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం ఆయన ఒక ఆయన లైఫ్ ఆయన లైఫ్ హిస్టరీ చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా మంది తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే రాజకీయాల్లో కానీ పేదల పట్ల ఎంత బాగుండాలి ఎంత చేయాలి ఎంత నిస్వార్థంగా ఉండాలి అని మీరు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే చిన్న కార్పొరేటర్ కొడుకు కూడా ఈరోజు అధికారం చెలాయిస్తాయండి ఎన్టీ రామారావు అన్ని రోజులు సీఎంగా ఉంటే వాళ్ళ పిల్లలు ఎవరైనా ఒక్కరైనా మీరు అసెంబ్లీ గేటు దగ్గర కానీ సెక్రటరీ గేటు దగ్గర కానీ కనిపిస్తారండి మీరు దట్ ఈస్ ఎన్టీఆర్ కానీ ఎన్టీఆర్ ఫ్యామిలీ కానీ డిసిప్లిన్ ఎక్కడ కూడా కొడుకులు అండి వాళ్ళ ఉద్యోగం ఏంటో వాళ్ళు ఏంటో వాళ్ళ పనులు ఏంటో వాళ్ళు ఏంటో వాళ్ళ బిజినెస్ ఏంటో దట్ సాల్ అసలు అన్నెసరీగా అది ఏంలో వెళ్ళడం కానీ రికమెండేషన్స్ కానీ ఎవరెవరండి వాళ్ళతో అసలు వెరీ వెరీ
ఎన్టీఆర్ పుట్టిన జిల్లా కృష్ణా జిల్లాలో ఒక ఎన్టీఆర్ స్మృతి వనం అని ఒక వంద కోట్ల తోటి ఇది అవుతుందండి అందులో కూడా నేను కూడా భాగస్వామ్యం అవుతాను కంపల్సరిగా సో అంటే ఇప్పుడు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ అయితే ఎలాగ పెట్టారు అక్కడ గుజరాత్ లో అలాగా ఆంధ్రాలో కృష్ణా జిల్లాలో ఎన్టీఆర్ వంద అడుగుల కాంస్య విగ్రహము ప్లస్ దాంతో పాటు అది ఒక మంచి పెద్ద టూరింగ్ స్పాట్ లాగా టూరిస్ట్ స్పాట్ లాగా దాన్ని డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నాం దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఆ ప్రాజెక్ట్ మీదకి వెళ్తాం మీరు అట్లూరి ఫౌండేషన్ ద్వారా ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలని కోరుకుంటూ అలాగే మీరు మంచి మంచి సందేశాత్మక చిత్రాలు తీసి నిర్మాతగా ప్రొడ్యూసర్గా ఇంకా చాలా సినిమాలు చేయాలని అలాగే మిమ్మల్ని ప్రజాప్రతినిధిగా మళ్ళీ నేను మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ అండి చూద్దాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్